Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je démarre enfin ma nouvelle série de vidéos, depuis d'ailleurs que j'ai attaqué le nouveau format depuis quelques semaines. Je vous présente enfin les vidéos de Scandale du Médical. De ce fait, on parlera une semaine sur deux d'un scandale du médical et la deuxième semaine, justement, d'anarchie en psychiatrie, donc de la psychiatrie. Et évidemment, pour bien commencer, on va parler d'une affaire hmm, très sombre qui a démarré dans les années 80 pour se terminer jusque dans les années 2000. Mmh. Les années 80 et 90. Tu parles de ces années un petit peu pourries, là, où il où y avait des boys bands, on portait des bananes, des kawé, euh, des baladeurs cassettes et des baladeurs CD, et où tous les pédophiles avaient le droit de passer à la télé à des heures de grande écoute Mais je t'emmerde, mon petit pote J'ai pas besoin de ton aide pour me sentir vieux et con, hein Alors, le scandale du sang contaminé, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir, parce qu'on va faire du sale dans le médical Pour vous resituer, ça date de l'article de Anne-Marie Casteré, publié dans l'événement du jeudi, un magazine qui s'est arrêté en 2001. La même année où, en juillet, les états unis refusent qu'un traité mette en place une vérification sur la production d'armes bactériologiques chez eux. Ces armes étant pourtant interdites officiellement depuis 1972. Euh, écoutez, laissez la police des USA faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations sur des armes biologiques, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Que répondez-vous aux accusations de manque d'objectivité euh, euh, Arrêtez cet homme C'est un communiste Espèce de salle rouge oh. Cet article prouvait que le Centre National de Transfusion Sanguine a sciemment distribué du sang contaminé à des patients. Elle nous apprend alors que le premier cas recensé remonte à 1981 avec l'apparition des premiers cas de sida chez des patients transfusés. Oh bah... Euh, non mais n'importe quoi, euh, euh, quand on a le sida, euh, euh, on peut pas le transmettre par le sang, euh, pff, ça n'a aucun sens. Euh, par, par contre, si vous essayez sur un même cuvette de toilette euh, qu'un malade du sida, oui, là, là, oui, voilà, vous pouvez l'attraper, oui. Pff, très dangereux, hein. Euh. À ce moment-là, eh bien, on transfusait surtout les hémophiles, hein, parce que pff, eh ben, forcément, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, sous prétexte de ne pas faire confiance aux fournisseurs de sang à cause de provenances dites « douteuses », eh bien, nous n'avions justement que des réserves nationales. Et vous allez vite le comprendre, c'était une idée à la con. Mais on peut savoir ce que la France qualifie de... De, de provenance douteuse dans les années 80 Eh bien, disons que la réponse englobe un petit peu le racisme, la transphobie, l'homophobie et l'intolérance. Et comme j'ai pas trop envie de me faire strike ma chaîne, déjà que je suis assez vulgaire comme ça, je pense qu'on va, 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 va rester là. Hein. En 83, l'Organisation Mondiale de la Santé se rend compte que sur les 267 cas euh, bien significatifs de VIH dû à de la contamination sanguine en Europe, eh bien, 92 proviennent uniquement de la France. Forcément, hein, ils ont fait le lien. Ils sont pas totalement cons. Nous avons récemment découvert que plus d'un tiers des contaminés viennent de chez vous. De quoi cela peut-il venir oh, euh, bah, bah, Le cul, hein, évidemment. Bah, en même temps, on est français. Hein. Alors, nous, on a le baiser. Hein. Et puis en même temps, euh, si les autres pays d'Europe n'étaient pas frigides aussi... Euh, ouais, hein. Cependant, pour des raisons financières, eh bien, tout le monde a fermé les yeux sur cette histoire au final. Ah, l'argent. La grosse thune. C'est toujours par l'argent que le bas blesse. Hein. Ce qui est tout de même amusant, c'est de se refaire la chronologie. Pour l'exemple, nous savions à ce moment-là que pour justement décontaminer le plus possible les fameuses poches de sang, eh bien, il fallait au préalable les chauffer. Donc ça y est, on va pouvoir revenir à l'instant présent. C'est reparti. En 1983, une firme américaine avait déjà détecté les risques liés au sang, dont elle excluait déjà tout, j'ai bien dit tous, les produits non chauffés. Je redis bien l'année 83, alors qu'en même temps, plein de cas se déclaraient en France. Vous commencez un peu à voir la baisse de l'espace, là, ou, ou pas Mais attention Attention Une baisse, oui, mais avec préservatif. <rire> Bande de petits coquinous. Pendant ce temps, en France, on a donné ses poches aux patients hémophiles et porteurs du VIH jusqu'en 85 et consciemment. Honnêtement, les témoins de Jéhovah ont dû avoir du succès à l'époque, à n'en point douter. Bonjour Avez-vous déjà entendu parler de Jéhovah et de Jésus-Christ, notre sauveur Et saviez-vous que faire partie des témoins de Jéhovah dans les années 80, c'est un gros avantage puisque nous refusons toute transfusion Ah non, désolé, moi je fais déjà partie de la scientologie. 
Excusez-moi, mais Tom Cruise est beaucoup plus sexy. Mmh. Et en prison, tandis qu'une circulaire de 84 demandait d'écarter les dons de sang des personnes à risque, bah, bah, pff, on s'en foutait et on continuait de prendre les dons, bah oui, allez, allons-y, simplement sous prétexte qu'on manquait de poches de sang. Bah oui, c'est vrai, si on manque de quelque chose, autant prendre un truc tout dobé du fion. Bah. Et oui, vous avez très bien entendu, on connaissait déjà les risques liés justement à tout ce merdier, mais on a sciemment continué de donner du sang possiblement contaminé à toutes les populations dites déjà à risque et aux minorités évidemment. Ah la France, cette terre d'accueil où les droits de l'homme sont une priorité. Oh can you see Non 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 mais ça c'est l'hymne américain ça ça n'a rien à voir. Ah pardon mais désolé mais en même temps dans ces moments là on confond facilement. Bien qu'en France, on sache que le plasma non chauffé était à risque, et bien par souci d'économie, hein, on a laissé circuler bien après 85 du sang contaminé. <rire> C'est génial ça, non Si le gouvernement avait bien fait son travail, il faisait une croix sur environ 34 millions de francs. Hein, donc forcément, personne ne voulait perdre tout cet argent. La mort de quelques personnes, ça les valait largement, non non mais si quand même monsieur le juge, euh, euh, j'ai envie de dire, pff, bah ouais si, c est, c est, toutes ces vies elles avaient de valeur quand même quoi à mes yeux. Euh, je, jeune homme, je tiens tout de même à vous rappeler une chose, vous êtes sous serment hein, quand vous êtes devant la cour, vous devez me dire la vérité. Ah bon Merde Pour finir sur ce dernier scandale, au moins un hémophile sur deux aura été contaminé par le VIH ou l'hépatite jusqu'en 86, ça oh, super hein Avant que les autorités chez nous ne se sortent les doigts du fion et on comptera évidemment plusieurs centaines de morts. C'est en 87 que le ministère de la santé décide de suspendre définitivement la production et la distribution de plasma sec. Eh ben, c'était pas trop tôt. Uh -huh. Et laisse-moi deviner, je parie que pendant ce laps de temps, ils ont réussi à passer toutes les réserves qui y avaient à terminer, n'est-ce pas Je vous rassure quand même, les patients victimes ne se sont pas laissés faire. En janvier 88, le musicien jazzman hémophile Jean Garvanov, qui a tenté d'alerter les pouvoirs publics et la presse sur la gestion de la crise au cours de l'année 85, crée l'association des polytransfusés pour porter plainte devant les tribunaux. Face aux premières plaintes, les assureurs dont l'UAP et les mutuelles du Mans Assurance, qui sont rentrés au pool d'assureurs assurant le CNTS, commencent à mener l'enquête en interne découvrant les décisions prises en 85. Ben bah, inévitablement, hein, lorsque les mecs ont enquêté, justement, eh ben, ils ont subi une pression bien plus forte que celle subie par un sous-marin lorsqu'il descend dans les grands fonds, alors c'est peu dire. Des pressions Mais quel genre de pression C'était de la pression sous forme de thune ah oui. oui, 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 mais la scène paraît bien, oui, logique, évident, tout ça, tout ça. Et ce qui devait arriver arriva fin des années 90, plus de 400 recours devant des tribunaux administratifs contre l'action de l'État ont été déposés. Ah, ça doit faire un petit peu mal sur le moment. Et heureusement que ça n'existait pas tous les trucs du genre, euh, les téléphones portables qui peuvent prendre des vidéos, euh, TikTok, toutes les merdes dans le genre, Fouah Sinon, j'imagine même pas ce que le gouvernement aurait pris dans sa mouille. Ben, je vous rassure quand même, hein, bien sûr, les victimes ont en même temps porté plainte contre les centres de transfusion. On pourrait se dire que tout est bien, qu'il finit bien dans le plus beau des mondes, tel un magnifique conte de fées. Sauf que là, on est plutôt dans un fait divers. De ce fait, eh bien, le gouvernement ne s'est pas vraiment laissé faire. Non content d'avoir déjà participé à la contamination de centaines de personnes, le gouvernement a exigé de la part des plaignants d'apporter la preuve qu'ils avaient bien été contaminés à cause justement de la transfusion et non pas d'un élément externe à la transfusion. Le problème c'est qu'à l'époque, comme il n'y avait pas encore de sérothèque, eh ben, les patients se retrouvaient sur le carreau bien 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 baisés. Bon, je vous rassure quand même tout de suite, hein. la plupart des plaignants ont accepté l'indemnisation que le gouvernement a proposée, euh, même s'ils si n'apportaient pas effectivement la preuve qu'ils avaient été contaminés par une poche de transfusion. Mais monsieur le juge, je vous promets, je n'avais pas le sida, j'ai reçu une transfusion et maintenant j'ai le sida Mais vous êtes peut-être gay, et c'est peut-être comme ça que vous avez attrapé le sida mais non, mais pas du tout Je ne sais pas, moi. Euh, dans ce cas, peut-être que vous vous êtes assis sur la même cuvette de toilette qu'une personne qui avait le sida. Hmm ah oui, ah oui, 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 possible. Oh, putain, merde Et Là, évidemment, toutes les personnes qui ont suivi correctement la vidéo vont me demander « Mais Charlie, bordel de merde Mais que sont devenus tous ces connards de ministres et ces enfoirés de médecins qui ont foutu cette grosse merde ?» Bien, je vous rassure, je vous ai organisé un petit florilège pour parler de nos petits anges partis trop tôt.
En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, donc cette nouvelle série qui s'applique au nouveau format qu'on a débuté il y a déjà quelques temps. Ça fait beaucoup de nouveaux, non alors évidemment, le but de cette vidéo est de ne pas oublier les erreurs médicales et les drames qui peuvent se produire, mais surtout de ne pas oublier que, dans certains moments, le gouvernement ne fait pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour sa population. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être toujours prévenu lorsque sort une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et on a fait du sale dans le médical.